ഹോം ട്യൂട്ടറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ടീച്ചർ നീ പനിപ്പൻ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ജോഗ്രഫിയുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇന്ന് പാർട്ട് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽസ് സോയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണല്ലേ മണ്ണിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തരം തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മണ്ണിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കമ്പോണൻസ് ഏജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയും വെച്ചിട്ട് അവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോയിലാണ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലോബിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കോണ്ടിനൻസുമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പോട്ടിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സംശയമില്ല പിന്നെ ഇത് മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഫീച്ചറും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വെറും ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീ ഏരിയ മാത്രമുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഉള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് പ്ലേറ്റോസ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഹില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലാൻഡ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ലാൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സും ജോഗ്രഫിക്കലി അത്രമാത്രം ഒരു വേരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രമാത്രം ഒരു വേരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമാറ്റുകളുണ്ട് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ട് വെജിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെയായി ഇവയൊക്കെയും നന്നായിട്ട് തിങ്ങി വളരുന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ദീസ് ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ഫോമുകളും ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചുകളും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് ടൈപ്പുകളും വെജിറ്റേഷൻസും ഇവയൊക്കെയും എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പല തരത്തിലുള്ള സോയിലുകളും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു സോയിൽസ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈൽഡ്ലി സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് സോയിൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് അലൂവിയൽ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കൽ മണ്ണ് ഇൻ ഫാക്ട് ദ എൻറ്റയർ നോർദേൺ പ്ലെയിൻ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അലൂവിയൽ സോയിൽ കൂടാതെ നോർദേൺ പ്ലെയിൻ മൊത്തവും അലൂവിയൽ സോയിലായി മൂടപ്പെട്ടതാണ് നോർദേൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ണാണ് ദീസ് ഹാവ് ബീൻ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിമാലയൻ റിവേർ സിസ്റ്റം ദ ഇൻഡ്യസ് ദ ഗംഗ ആൻഡ് ദ ബ്രഹ്മപുത്ര അപ്പൊ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കുറെ നദികളുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അറേബിക്കടലിലേക്ക് ലയിക്കും ഗംഗ അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ആ ഒരു ഹിമാലയത്തിന്റെ ഒരു സൈഡാണത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അത് ഉത്ഭവിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ സോഴ്സ് പതിനെ ഒഴുകി പല സ്റ്റേറ്റുകൾ ബീഹാർ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ബംഗ്ലാദേശ് വഴി അത് ബി എഫ് ബംഗാളിൽ വന്ന് ചേരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹിമാലയസിന്റെ ഒരു 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 സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വഴി കയറി അസം അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലൂടെയൊക്കെ വന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വഴി വീണ്ടും അത് താഴേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് റിവേഴ്സും കൊണ്ടിരുന്ന മണ്ണ് നോർദേൺ പ്ലെയിനിൽ മൊത്തമായിട്ടും ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റിവേഴ്സ് ആണ് ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിവേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും മണ്ണ് ഹിമാലയം മുതൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഈ ഒരു പുഴ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന മണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് റിവേഴ്സും പെരനിയൽ റിവേഴ്സ് ആണ് അതായത് വർഷത്തിൽ
ഈ രാജസ്ഥാനിലേക്കും ഗുജറാത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വിത്തെല്ലാം കുറഞ്ഞ് ഫ്ലോ എല്ലാം കുറഞ്ഞ് ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ നാരോ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഒഴുകുന്നത് എന്നെങ്കിൽ പോലും ആ ഏരിയയിലൊക്കെയും എന്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അലൂബിയൽ സോയിൽ ഈ ഒരു റിവേഴ്സ് എല്ലാം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അലൂബിയൽ സോയിൽ ഇസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ദ ഡെൽറ്റാസ് ഓഫ് ദ മഹാനദി ദ ഗോദാവരി ദ കൃഷ്ണ ആൻഡ് ദ കാവേരി റിവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മുതൽ തമിഴ്നാട് വരെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഈസ്റ്റിലുള്ള തീരദേശ പ്ലെയിനുകളിലൊക്കെയും ഈ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പുഴകൾ മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി ഇവയൊക്കെയും ഈ പറയുന്ന അലൂബിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ണ് അവിടെയും അവരുടെ കോഴ്സിലൂടെ അതായത് ഒഴുക്കിലൂടെ ആ ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അലൂബിയൽ സോയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുണ്ട് അതായത് പെർനൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്തെയും നോർദേൺ പ്ലെയിൻസിലൊക്കെയും അലൂബിയൽ സോയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ രാജസ്ഥാനിലും ഗുജറാത്തിലും ഈ പറയുന്ന റിവേഴ്സ് അലൂബിൽ സോയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ അലൂബിൽ സോയിൽ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആരാണ് എത്തിക്കുന്നത് മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി ഇങ്ങനെയുള്ള റിവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൽ അലൂബിൽ സോയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ദ അലൂബിൽ സോയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രൊപ്പോഷൻസ് ഓഫ് സാൻഡ് സെൽറ്റ് ആൻഡ് ക്ലെയിൻ ഈ പറയുന്ന അലൂബിൽ സോയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാൻഡും സിൽറ്റും ക്ലേയുമാണ് മണ്ണുണ്ടാവും പിന്നെ ചെളിയുണ്ടാവും കളിമണ്ണുണ്ടാവും ഇവയൊക്കെയും പല മേഖലകളിൽ പല പ്രപ്പോഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പം നോർദേൺ പ്ലെയിനിൽ സാൻഡിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറവും സിൽറ്റും ക്ലേയും വളരെ കൂടുതലും ആവാം എന്നാൽ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിൽറ്റും ക്ലേയും വളരെ കൂടുതലും സാൻഡിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവുമായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ ഇത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും as we move inland towards the river valley soil particles appears as somewhat bigger in size kodana the river valley de aa oru side like akka povana nundengil ipo theru theranulla soil maarite chelappu korchum kodi urilimeyulla kallu pole okka korchum kodi size kodiyakke soil gal irikka namukku avade kaanan kazhiyunnathu mannine aa oru size kooduthal irikka in the upper reaches of the river valley കൂടാതെ റിവർ വാലിയുടെ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചില ഏരിയകളിലുണ്ട് ഒരു നല്ല ഹൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ്ടിട്ട് പിന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏരിയയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പുഴയുടെ ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് അതായത് മേളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫോൾ പോലെ താഴേക്ക് വന്ന് വീണിട്ട് പിന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒഴുകും ആ ഒരു പോയിന്റ് എൽ ഇപ്പോൾ എൽ ആണെങ്കിൽ ആ എല്ലിൻ്റെ പോയിന്റ് അല്ലേ ആ ജോയിനിങ് പോയിന്റ് അവ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള സോയിൽ വളരെ പരുക്കനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അതിനാണ് കോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സച്ച് സോയിൽ ആർ മോർ കോമൺ ഇൻ പീറ്റ്മോൺ പ്ലെയിൻ സച്ച് എസ് ഡുവാഴ്സ് കോസ് ആൻഡ് ടെറൈ ഈ കോസ് ടെറായ് ഡോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഫൂട്ട് ഏരിയയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ പീഡ്മോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മലഞ്ചെരുവിൻ്റെ ഫൂട്ട് ഏരിയ തന്നെയാണ് പീഡ്മോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ ഉള്ള മണ്ണുകളും ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണായിരിക്കും എവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ലോപ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഡോഴ്സ് കോസ് ചെറായി ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കൂടാതെ അവിടെയുള്ള അലൂവിയൽ സോയിൽ വളരെയധികം റിച്ച് ആൻഡ് ഫോർട്ടൈലും കൂടി ആവും Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. So, we have to classify the components of the soil as well as we can classify the soil. We have to classify the soil as well as we can classify the soil. This is the fact that we have to classify the soil as well as we can classify the soil. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial bunker and new alluvial khadar. So, soil is not the same as the soil, but the soil is not the same as the soil. The soil is not the same as the alluvial soil, but the soil is not the same as the soil. പഴയ പുതിയ അലുവൽ സോയിൽ എന്തായിരിക്കും
അപ്പൊ എപ്പോഴും അവിടെ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്ന ഈ ഓൾറെഡി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിനെ എന്ത് വിളിക്കും ബങ്കർ എന്നും വിളിക്കും ദ ബങ്കർ സോയിൽ ഹാസ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാങ്കർ നോഡ്യൂൾസ് ദാൻ ദ ഖാദർ അപ്പൊ ബാങ്കർ സോയിലിന്റെ അകത്ത് കാങ്കർ നോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി വാക്കാണ് കാങ്കർ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ബാങ്കർ സോയിലിന്റെ അകത്ത് കാങ്കർ നോഡ്യൂൾസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്തിനെക്കാട്ടിലും ഖാദറിനെക്കാട്ടിലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക ഖാദറിൽ കാങ്കർ നോഡ്യൂൾസ് കുറവാണ് കെ 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 അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതാകുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഖാദറിൽ കാങ്കർ നോഡ്യൂൾസ് കുറവാണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി It has more fine particles and is more fertile than the banker. Banker in a cut will be all the other fertile at all the man who could be on a card. Banker in the barnell and then a party alluvial soil. Are the already have a deposit on a body and soil on a card. Are they poor in pala selling a little in the morning at the night again. I think a poor and I reckon what are the other than fertility could do the little on night again. Alluvial soils as a whole are very fertile. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഖാദറും ബാങ്കറിന്റെയും കാര്യം ഇത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഫെർട്ടൈൽ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും അലൂവിൽ സോയിൽ കോമൺലി വളരെയധികം ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് മോസ്റ്റ്ലി ദീ സോയിൽസ് കണ്ടെയിൻസ് അഡീക്വേറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാഷ് ഫോസ്ഫറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലൈം വിച്ച് ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ പാരി വീറ്റ് ആൻഡ് അതർ സീരിയൽസ് ആൻഡ് പൾസ് ക്രോപ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന അലൂവിയൽ സോയിലിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വേണ്ടത്രയും പ്രൊപ്പോർഷനിലുള്ള പൊട്ടാഷ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ലൈം ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സ് വളരാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പല്ലേ പാഡി വീറ്റ് ഇപ്പൊ ഗോതമ്പ് അരികൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വിളയാൻ വേണ്ടി വളരെ നല്ല ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് അലൂവിയൽ സോയിൽ കൂടാതെ മറ്റ് സീരിയൽസും പൾസസും അതായത് മറ്റ് ധാന്യങ്ങളും പയർ വർഗങ്ങളും ഒക്കെയും അലൂവിയൽ സോയിലിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് കിളുക്കും ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി റീജിയൻസ് ഓഫ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ആർ ഇൻറ്റൻസീവ്ലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് സോ അലൂവിയൽ സോയിലിന്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തൊരു പ്രത്യേകത നന്നായിട്ട് ഏത് വസ്തുക്കളും വിളയും എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ആ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അലൂവിയൽ സോയിലുള്ള മേഖലകൾ എപ്പോഴും എന്താണ് തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ജനങ്ങൾ അവിടെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന മേഖലയായിരിക്കും അലൂവിയൽ സോയിൽ കൂടാതെ അവിടെ വളരെ നന്നായിട്ടും പ്രാവർത്തികമായിട്ടും കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തി പോരുന്നുമുണ്ട് സോയിൽസ് ഇൻ ദ ഡ്രയർ ഏരിയാസ് ആർ മോർ ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആഫ്റ്റർ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അതുകൂടാതെ ഉണങ്ങിയ മേഖലകളുണ്ട് ഇപ്പൊ അലൂവിയൽ സോയിൽ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ ആ ഗുജറാത്ത് ആ സൈഡൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഏരിയയിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മണ്ണ് അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൽക്കലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി അത് ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൂടാതെ കറക്റ്റ് ഇറിഗേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷന് പ്രശ്നമില്ല കൂടാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ആൽക്കലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൃഷി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു അലൂവിൽ സോയിലുള്ള മേഖല കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്ന കുറെ മേഖലകളുണ്ട് സോ അലുവിൽ സോയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് റെഡ് സോയിൽ ലാറ്റ്രൈറ്റ് സോയിൽ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ സോ സ്റ്റേ ടൂൺഡ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ വിൽ ബി യുവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പ്ല